はい今回も始まりました、えー、東京ボーダルス TV 若い店長、えー、中野です早速紹介していきたいと思います、えー、今日はベーシストとして紹介します、えー、元イースタニュース三橋さんですよろしく三橋ですはいそして<笑>ボーカリストでもあるんですね、えー、ベーシストのボーカリスト、えー、あやさんですあやですよろしくお願いしますよろしくお願いします今日はですねあのこのあやちゃんのいよいよソロプロジェクトというんですか、はいうんはい、そうですそうですシンガーとしてですよね、うん、違うのまあベースボーカルなんですけど自分のやりたいことを音楽を形にするためのプロジェクトとして、うんうんはい、まあバンドをやりたかったんですけど、うん、自分があのこう先導していこうっていうふうになって、うんでまあ、作品作るところから始めて。まあ、もう音源とかは全部ベースもちゃんと弾いてるのでああ、はい、ただステージは、まあ、言いたいことを伝えるっていう部分では、まあ、歌の部分が大きいかね歌のほうに集中するというかはいあの、まあ、当然弾くこともあるでしょどっちもやりますはいあのソロワークでも、はいまあ、例えば他のサポートとかでもねベーシストとしてね、はい、参加するだろうしってあのでそのアルバムのプロデューサーであるのがミスターさんですねまあそうですね、今回の作品のプロデュースもやってるしまあその綾のマネージメントもやってるんで,、はいはいうん、で今回その綾香っていうのが綾香ですね,<笑>ね,ねあのさっきねそう話してたんですけど、ね、<笑>大阪弁になるよ綾香っていや綾香がいいんですよ綾香ってなんか<笑>大阪弁で、うん、<笑>いいじゃないですか。大阪弁かも。またのサウンドクリーム。今まで、ね、話ちょっとあれね、あ<笑>れましたが。そのプロジェクトでも<笑>まあベースを弾いて、まあ、曲によってはね、はい、曲によってはえっとスイングベースになったりも。スイングベースってもたすすごいですよね。<笑>どれだけ手を持ってくるんじゃいとね<笑>、まあ、そこはやっぱりねちょっとバランス取って一つは低いところで、うん、もう一人はちょっと上のところとかね、はいまあ、まあベーシストのプロジェクト的なものだからそれであってもいいのかなとも思ったりはあるんですけどもまあどういう話をしようかとかいろいろちょっと考えてきてみたんですがまあまだこれはお二人ともあのベーシストじゃないですか何,何から初めてベーシストになったベースを選んだとかどんな音楽とかもあるんですか職業もそれを、まあ、まず美里さんからもうあれはすごいんだよねベーシストもともと20多分78ぐらいまでずっとギターリストだったんであ,あれは最初はギターリスト、はい、それはもう中高生の頃というかそうだねもう中14の時に初めてギター持ったんだ中中中か中3とか、はい、そうなんですよね、うん、僕もドラム始めたのでも14歳です、うん、でねもういろんな音楽やってたんだけど途中からちょっとプログレ系の音楽をやってねイースタニュースしか知らない人は多分<笑>そうね,ねプ,ロプログレって<笑><笑>しかもイースタニュースを知って大好きな人はプログレって言われても何でそれって言われそうな感じいやでもねこれね、うんあのー、まあ、ユースタイスの頃からでもそうでしょうけど、あのミサさんのベースをよく聞いてたら、プログレって言われたときに、あ、ちょっと納得できるかもっていう、<笑>あのフレージングとかも、うん、うん、それはすごくあるんですよね。うん、それがギタリストとしても、まずプログレとかに。そうだね、当時やっぱり、クリムゾンとか、フロイドとか、かそういうのやってたんで。で<笑>で、27ぐらいの時に、はい、音楽業界入ったの本当に業界に入ったのが遅かったんで27ぐらいに入ってで当時札幌だったんで、はい、もうめっちゃこうギラギラしてるんだけどお金なくて作品出せなかったような人たちが何人か周りに集まってきて、うんうん、それで BSP プロジェクトっていう事務所を作ったんだけど。そのプ,ロプロダクトというか、はいまあ、制作音楽制作もそうですねそこでブッチャー、うん、ブッチャーズとかそういうイースタンイースとか今ピローズで歌ってるサーゴがやってたホイントとか、はいはい
あと今内首国門同好会かそこで目ついてる純子ちゃんがやってたヒップとかあとプログレバンドでプログレバンドとかいるんでやっぱりプログレバンドさんやそこね<笑>まあだからここのボーカルの久保田陽子は後にサーベルターが入って今長渕剛の小松とかやってるんで、はい、そういうことをやり始めてそっからですね俺ベースを真剣にやり始めたあだから俺ベースを始めてもう30年は経つんですよ、はい、30年ね28歳からやってるから。うんうんうん、大体の年齢ね分かりますよねこれでね<笑>もう別に隠すことじゃないからもう来年還暦ですよ<笑>ねあのー、そうなんですよ、うん、まあ一応ロックスは年齢は一応言わないけど還暦ですよ<笑><笑><笑>まあね大先輩もいっぱいもうね超えてる人いるからねはいまあ別に僕の年齢ってもう10歳年下ですね<笑>はい来年大台になりますけどもはいそうねだからこのあやというアーティストは、はい、もう3年ぐらい前に出会ってそこで、うんまあ、形をゆっくり俺の弟子入りをして、まあ、一緒にやってたんだけど、うん、なんか弟子としてなんか師弟関係というか師匠と弟子という関係よりは俺はあやのやってるなんだろう純粋な音楽とかその一生懸命音楽を含めて自分を。ちゃんと変えたいっていう意識にすごい共感したんでだったらきちんとまで一面としようと思ってでまあ結局それが今回の作品に結びついてんだけど、はい、その前の例えばあの、まあ、まずはじゃあ、うん、あれですねあやちゃんの方からもうなぜベーシストになったのかって音楽との出会いとか、はいうん、そういったものをちょっと聞かせてもらえたとはい、はいはい、えっとですね私も幼少期からすごい歌う歌うことが好きで歌謡曲大好きだったんですよ。歌から入ったってことはい。でまあおばあちゃんが好きだったんですよね歌うのが。で私も影響されて結構歌をやってたんですけど。ええまあその頃は歌謡曲とかそういったのが中心。そうです。本当 J ポップ大好きで。で。おばあちゃんから言われて急に民謡とかね<笑><笑>あおばあちゃんでも演歌すごい好きでしたねまあまあそれは歌謡ですからねはいはいはいでまあ歌心っていうのもそこで学んでて、うん、でまあ小学校入ってすごいエレクトーンをちょっと母の勧めでやったんですよ、ね、はーはーはー鍵盤やるといいって言いますもんねんそうです、うん、でまあ3年ぐらいやったんですけどちょっと泳げるようになりたくてうん急に飛んだ水学習があって泳げるようになりたくてで、プールとエレクトーンどっちかにしなさいって言われてちょっと泣く泣くエレクトーンやめちゃったんですよ待って待って待って<笑>それがどうしてもその頃ははいあの何、うん、泳ぎたい泳ぎようになりたいと<笑>うん、クラスで泳げないのがちょっと嫌で泳ごうと思って<笑>そうかそういうのあったらね、はい、でもまあ歌うのは好きで,で、まあ、中学校入るぐらいになんかバンドに目覚めたんですよねそこで当時、はい、あやちゃんが中学生の頃、ね、いわゆるバンドで影響されてとか流行ってたとか、はい、って何なんだろうあのすごく火がついてたあのオレンジレンジさんっていう沖縄の一番沸騰してた時で一番遠いとこやん<笑>そうです<笑>そうです<笑>そうでまあドラムやりたくてどうしても<笑>どうしてもですで中学校入ったんですけど部活がもう吹奏楽部しかなくて要は吹奏楽部とか、うんうんうんうん、ティンパニーとか、うん、でもドラムセットがあったんですよまあねそのビッグバンド的なものでね、はい、あったりもありますからねだがしかしそのこの子入ってきた1年生がいきなりできるわけなくて、まあ、段階を踏まなきゃいけないっていう。のがあったんですけど先輩に教えてもらうとか、はい、そういういわゆる先輩のローディーつくぐらいの感じ<笑>、まあ、3年生が大体ドラムやるみたいな<笑>、ねはい、で私はどうしてもドラムやりたかったので1年生の時は木琴とかタンバリンとかひたすら練習してとにかく打つそうです,うそうですメトロノームの友達みたいな感じでとにかく打ってしまうとねそうです、はいでまあ、そこの水数学がちょっと特殊ですごい人数少なかったんで低音楽器が少なかったんですよ、うん中央低音楽器中央とかトロンボンとかいうああいうのがなくてでエレキベースがいたんですよはいのパーカッションの自分の2年生に、はい、でどうしてもエレキベースの道を通らないとドラムに行けないあ<笑>あ<ー><笑>低音の登竜門的なそうですあってでまあすごいな低音<笑>まず通れとじゃないドラムに行かれへんだとそうです,そうですで、まあ、ベース練習したんですけど
なんか噂によると父も昔ベースをやっていたと。で私がたまにその学校からベースを持って家に持って帰ると、うん、なんかいいねみたいなそしたらちょっと家に1台欲しくないかなみたいなことになってそこで初めてバッカスの,あの赤いベースをバッカスってねこのね、うん、はい結構いいんですけど買ってもらってでそれずっと持ってたんですよ中学2年からで3年生になって無事にドラムをやってあ、あ、そこに行けたの行きました、行きましたドラムガンガンやっててで、高校に入学したら今度軽音楽部がやっとあったんで、バンドのはいはいはいでそこで高校で大体軽音楽部とか目覚める人多いよねそうですで、やっと念願のバンド生活そしてドラマーとしてやってたんですけどあ、それはドラマー<笑>そうなんですよ<笑>そっからがあれなんですけどで、まあ大体高校入学したら仲いい子同士でバンド組むシステムわかりますか男の女のああ。僕の高校ね、はい、軽音楽部と野球部がなかったもんですからそういう経験がもうなくな、ね、まあ中学の時とか俺もないねなるほど軽音楽なんてないもん<笑>贅沢ですねじゃあ私の時はいやあの俺たちの時は音楽なんてこんなに流行ってなかったからね、はい、あのいわゆるそのバンドブームなんかなかったからバンドやってる人不良だったんだあまあでも僕もやっぱ、うんまあ、その、うん、その域ですよバンドやってるエレキもちゃ不良みたいな、うん、あれが<笑>しょってたらあったねそうそうそうあったしかも当時なんてショウギグバックだったほとんどなくて大抵ハートケースだったああ思った手でもそうそうそう、うんうん、そこはね俺の頃になるとショルダーケースあったけどさすがに<笑>なるほど<笑>で,でまあそれを、はい、えっ、ー、とでドラムであっで仲いい子同士でバンドやってたら、うん、大体みんなあの1年ぐらいやったら崩れるんですよ崩れ始めるんですよそのカクカクのバンドがえそれは何女子ばっかりってこと私の代女子すごい多かったんですけど、うんまあ、女子なのね彼氏できたとかそれでやめていく人とかも、うんうんまあ、男子であんまりね彼女できたからやめるってみたいな人いないですけどね<笑>大抵ね彼女が欲しいからバンドやってるやつが多かったもんねでなんかそのカクカクのバンドの1人2人がなんかうまい子がなんかまた新しく作ったんですよバンド2年生になった時にで、はいはい、ベースいないってなってて<笑>で私見えてきた気がするそうで私家にベースがありましただけどそこのバンドのドラムめちゃくちゃうまかったんでその時あの私気にならないぐらいその,その座を奪えなかったってことそうですでえってベース持ってたよねって言われたんですその時持ってるけどってちょっと練習してよって言われて出たな<笑>ちょっとでもこうしたらやつを他の楽器に回すみたいな、ね、<笑>そのそのシステムは僕らの世代も多分変わらないと思う,うあでまあ、まあ、そこの仕切ってたようボーカルの子がすっごいビジュアル系とかその90年代ロック好きで,で私全然その時もう分かんなかったんですけど、うん、オレンジレンジやもんねそうです<笑>なんですけど、うん、そこでもうそういう曲をいっぱいコピーしてでみんなうまかったのでもうひたすら練習して、はい、そっから早かったですねそれがベーシストとして練習したってことねもうはいそっからもうずっともうドラムも全くやらなくなっちゃって点々といろんなバンドやってたんですけど全部ベースにほうみたいな意外とそれまでの楽器すぐ忘れたのね、はい、なんかもう一個熱中したらもう絶対それなんですよははははうまくなりたいと思ったらもうあのよそ見れなくなっちゃってなるほどねはい、そこでそれベースが高校2年生高2ですね高2からっすよはい高2の頃あもうだって俺14歳中学校2年生からドラマ、ね、ドラムっつってもそのそういったね慶音楽部やら何やらあれとかそういうあれでもないし、はい、あのすごいそそのかされてやったか<笑>なんかねあのやっぱりその当時ってヒーローってギターじゃないですかギタリストがやっぱヒーローだったり。あのまあ、プログレッシブでもハードロックでもやっぱこうリッチーブラックマンしかりジミー・ペイジしかりってやっぱりヒーローってギターでしょそう,、ねうん、そうするとこうその次とかドラムってわざわざセットをこう例えば買うだとか、うんうん、あのもうスタジオ行かないと練習はできないみたいな、うんありますね、そ,そうそうでしょやっぱドラムやってたら、うんまあ、学校行けて慶応学部であったりするのはね、うん、嬉しいことだけど俺らの時なかったので。はいで、ついついそのかされて「ドラムって基地みたいだぜ」とか言われて。<笑>